ከነበራችሁ የምርት ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ ምርት ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ ስለምሰጡ እጅጉን አድርገን እናመስክናለን ምርት ሚዲያ በየለቱ በየሳቱ አዳዲስ ጉዳዮችን ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ለምርት ሚዲያ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤትሰብ መሆንና በየለቱ አዳዲስ ጉዳዮች መረጃዎች እንደዚሁ ዜና ጥንቅሮች ትንታኔዎችና እይታዎችን ሳይዛነፉ ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ማግኘት እትችላላችሁ ለዛሬ እንግዲህ በዋናነት ለናነሳ የፈለግነው የታወቀው እንግዲህ የፌስቡክ ፔጅ በተለይም ደግሞ ስለ ኤርትራ በርካታ መረጃዎችን የሚሰጠው ኤርትራን ፕሬስ የተሰኘው የፌስቡክ ፔጅ የጻፈውን አንድ ጽሑፍ አለ በእንግሊዘኛ የተጻፈ ጽሑፍ ነው እኛም እንግዲህ በመርት ሚዲያ በኩል ተወደ አማርኛ መልሰን ወደናንተ እናደርሳለን ጽሁፉ በዋናነት የሚያተኩረው የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ በተለይም ደግሞ በእያመቱ ስለ ሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ቃለ ምልሶችና መግለጫዎችን ይሰጡ ነበር አሁን አሁን ግን በተለይ በቅርብ አመታት ይሄ ነገር እቀርቷል ኤርትራውያንም በሀገር ውስጥ ስላለው ሁኔታና ክንውን ምንም መረጃ ማግኘት አልቻልንም ይያሉ ነው በዚህ ዙሪያ እንግዲህ የጻፈውን ጽሁፍ ምርጥ ሚዲያም ባይወክልም በምርጥ ሚዲያ በኩል ተተርጉሞ ወደናንተ እንዲደርሳል የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር በ2018 ወዲ በሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታዎችን በተመለከተ ሰፊ መግለጫ መሆነ ማብራሪያ ሰጥተው አያውቁ በቅርቡ የፈረንጆቹ 2019 ተገባዶ 2020 በገባ ጊዜም የተለመደውን እንዲሁም የሚጠበቀውን ሰፋ ያለ ጋዜጣዊ መግለጫ ከመስጠት ይልቅ በሶስት አንቀጽ ብቻ የታጀበ የአዲስ አመት መልክት ማስተላለፎቸው እጅጉን ለሚወዷቸው ደጋፊዎቻቸው ሳይቀር እንቆቅልሽ ሆኖ ያነጋገረ ይገኛል ኤርትራውያን ኢሳያስ አፎርቂ እንግዲህ በርከት ያሉ ቤቶችን በመገንባት ቢዝነሶችን በማስፋፋትና ስራዎችን በመፍጠር ጭምር የግል ሴክተሩን ያነቃቃሉ የሚል እምነት አሳድረው አሳድሮም ነበረ ከዚሁ ጋር እንግዲህ በተገናኘ ፕሬዝዳንቱ ምንም አይነት መግለጫ አለመስጠታቸው በርካቶችን ያነጋገረ ይገኛል እንደውም አንድ የፕሬዝዳንቱ ደጋፊ በትዊተር ገጹ ላይ መሪዎቻችን የሌሎችን ጥያቄ እየመለሱ በኤርትራያ ላይ ዝምታን የመረጡት ለምን እንደሆነ እኔ በግሌ እንደ ንቀትና ክብር አለመስጠት እቆጥሯለሁ በተጨማሪም የኤርትራያንን ፍላጎት ለማርካትና ለውጦች ለማምጣት ኡነተኛ እቅድና ስትራቴጂ እንደሌላቸው የሚያሳይ ነው ሲል የኤርትራን መሪዎች በተለይም ደግሞ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂን ተችቷል ሌላኛው ደስተኛ ያለሆነ የኢሳያስ ደጋፊም እንዲሲል ጽፏል ኢሳያስ ትግስተኛውን ህዝባችንን በመናቀና ባለማክበር መስጠት ያለበትን ቃለ ምልልስና መግለጫ አለመስጠቱን መመልከት እጅጉን አሳዛኝ ነው ይህ ለህዝቡ ብሪተኝነቱንና አምቢተኝነቱን ያሳየበት ነው ሲል ንዴቱን ገልጿል ሌላው የኤርትራው ፕሬዝዳንት ደጋፊም እንደዚሁ ከመንግስታችን ግልጽ የሆኑ መረጃዎች ያገኘን ስላልሆነ ጨለማ ውስጥ ነው ያለ ነው ብሏል ኢሳይያስ አፎርቂ እንግዲህ በ2015 በ2018 መስጠት የነበረባቸው መግለጫ ወይም ቃለ ምልልስ ሁለተኛ ክፍልን የዘለሉበት ጉዳይ ከኢንተርናሽናል ወይም ዓለም አቀፍ ወደ ውስጥ ጉዳይ ሲለወጥ መሆኑ ይነገራል በተለይም ኤርትራና ኢትዮጵያ የሰላም ስምነት ከፈጸሙ ወዲ በኢኮኖሚና ፖለቲካ እቅዶች ዙሪያ ይሰጡ የነበሩትን መግለጫዎች ሁሉ እንዲሰረዙ አድርገዋል እውቁ የኢሳይያስ ደጋፊና በዋሽንግተን ዲሲ የሚኖረው ሙሴ ስባቱም የኢሳይያስ አላማ ላይ ጥያቄዎችን አንስቷል በተለይም ደግሞ ከሚዲያዎች ጋር ግንኙነት ማቆማቸውና ለህዝቡም መረጃ መስጠትን አለመፈለጋቸው በዋናነት ለጥያቄው መነሾ እንደሆነ ይገልጻል በተለይም የፈረንጆቹ 2020 አዲስ አመት የገባ ዓለት ሌሊት የሀገሪቱ የኢንፎርሜሽን ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል የአዲስ አመት ዝግጅትን ከማስተላለፍ ይልቅ የምዕራባውያንን ቴሌቪዥን ፕሮግራም መምረጣቸው ያለባቸውን ችግርና እንደዚሁም ደግሞ ከስራው ጋር በተያዘ ያለባቸውን የዕውቀት ማነስ ያሳያል ሲል 
ትችቱን አቀርቧል ሙሴ ስባቱ እንግዲህ ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ ቃለ ምልልሶች ማድረጋ ለመፈልጋቸው አልገባኝም ለመጨረሻ ጊዜ ቃለ ምልልስ የሰጡት በኖቬምበር 2018 ነበር በመጨረሻ በሰጡት ቃለ ምልልስ ክፍለ አንድ ላይ በተለይም ስለ ኢትዮጵያና ኤርትራ የሰላም ስምምነት በዋነኝነት የተነሳበት ነው ከኢትዮ ኤርትራ የሰላም ስምምነት በተጓዳኝም ዓለም አቀፍ ጉዳዮችና ግንኙነቶችም እንደዚሁ በክፍል አንዱ የመጨረሻው ቃለ ምልልስ ላይ ተነስቶ ውይይት ተደርጎበታል ክፍል ሁለቱና በበርካቶች ዘንድ ይተበቅ የነበረው በተለይም ደግሞ በሀገር ውስጥ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩረው ቃለ ምልልስ ግን ባልታወቀ ምክንያት እንዲሰረዝ ተደርጓል ሲል የኢሳይያስን ዝምታ ከምን የመነጨ እንደሆነ ግራ እንደገባውና በተለይም ለህዝቡ አስፈላጊውን መረጃ የማይሰጡበት ምክንያት ግልጽ ሊሆንለት እንዳልቻለ ገልጿል ብዙዎች በኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ ላይ ጥያቄ እያነሱ የሚገኙት በተለይም ከዓለም አቀፍ ጉዳይነት ባለፈ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የመረጃዎች ድርቅ በመታየታቸው ነው በተለይም ደግሞ በውጪ የኒው ሚኖሩ ኤርትራውያን በሀገር ውስጥ ያለውን ሁኔታ ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ መመልከትና በየጊዜው መረጃዎች ማግኘት ቢፈልጉ እንደ አይነት አጋጣሚዎች ሊፈጠርላቸው አልቻለም ምንም እንኳን ዓለም አቀፍ ጉንኝነት ጉዳዮችን በሌሎች ሚዲያዎችና በተለያዩ መንገዶች ማግኘት ቢችሉም በሀገር ውስጥ እየተፈጠሩ ስላሉ ጉዳዮች ግን በተለይም በፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አፎርቂ በእያመቱ ሰጥ የነበረው ቃለ ምልልስ እንደዚሁ መግለጫ በጣም አስፈላጊያቸው ነበረ የኢሳይያስ አፎርቂው ገዢ ፓርቲ የኤርትራ ህዝቦች ለዲሞክራሲና ፍትህ ግንባር ወይም ደ ፒፕልስ ፍሮንት ፎር ዲሞክራሲ ኤንድ ጀስቲስ ወይም ደግሞ በመጻረ ቃል ፒኤፍዲጂ ስሙ ብቻ ነው ያለው የሚሉት ኤርትራውያን ስብሰባ ካደረገ እንኳን 18 አመት እንዳለፈውና ለመጨረሻ ጊዜ ፓርቲው የተሰበሰበው በፈረንጆቹ 2002 አመተ ምህረት እንደነበር ያስታውሳሉ ይህ የኢሳይያስ ፓርቲ በሀገሪቱ አንድና ብቻኛው እንደሆነም ይነገራል ከመሪው ወይም ደግሞ ገዢ ፓርቲ ውጪ ሌላ ተጨማሪ ፓርቲ ምንድለይ ይነገራል ይበራሱ ጥያቄ የሚያስነሳና በሌሎች ሀገሮችም ያልተለመደ ነው ፓርቲው ከ26 አመት በፊት በሕገ መንግስቱና ምርጫ ላይ ለመወሰን 150 አባላት ያሉት ጊዜያዊ ስብስብ ጉባኤ ፈጥሮ ነበር ከዚያም የፓርቲው ዋና ጸሐፊና የቀድሞው የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባር መሪው ኢሳይያስ አፎርቂን በፕሬዝዳንትነት መርጦ በዙሪያውም ካቢኔ እንዲቋቋም ተደርጓል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር 1997 ላይ 150 ባለስልጣናትን ያዘው ስብስብ እንደዚሁ ህብርን ባቀፈ የፓርቲ ዲሞክራሲ ስርዓት ህገ መንግስትን አርቅቆ አጽድቋል በርካታ ፓርቲዎችን የሚያሳትፍ ምርጫ እንደሚደረግም በተለይ ደግሞ በ1997 እንደ ኢትዮጵያና ቁጣጥር ማድረግ ነው እቅድ ተይዞ ነበረ ሆኖም እስካሁን ዜጎች የሚሳተፉበትና የሚፈልጉትን ወይም ደግሞ ያገለግለኛል የሚሉትን የሚመርጡበት ሀገራዊ ምርጫ በኤርትራ ተካሂዶ አውቅም ለምን የሚለው ጥያቄ እንግዲህ ሊመለስ የሚችለው ጥያቄ ጥያቄው ሊመለስ የሚችለው ወይም ደግሞ ጥያቄውን መመለስ የሚችሉት ብቻኛው ሰው ደግሞ ፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አፎርቂ ብቻ ናቸው ይላሉ ኤርትራውያን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ በኤርትራያን ፕሬስ በተሰኘው በታወቀው የፌስቡክ ገጽ ላይ በእንግሊዘኛ የተጻፈው ጽሑፍ በተለይም ደግሞ በአይታሊያዊ አካባቢዎች የሚገኙ ኤርትራውያን በሀገር ውስጥ እየተከናወኑ ስላሉ ስራዎች እንደዚሁም ደግሞ በሀገር ውስጥ ስላሉ አጠቃላይ መንግስት ስራ በእያመቱ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ሰጥ የነበረው መግለጫና ቃለ ምልልስ መቅረቱ የመረጃ ድርቅ ወይም ደግሞ መረጃ በቀላሉ ማግኘት እንዳይችሉ እንዳደረጋቸውና ምክንያቱም ግራ እንዳጋባቸው የኢሳያስ ደጋፊዎች ሳይቀሩ መግለጻቸውን የተመለከተ ጽሑፍ ነበረኛም ወደ አማርኛ መልሰን በመርጥ ሚዲያ በኩል ወደናንተ አدرسን ከመርጥ ሚዲያ ጋር ስለምትቆይ ጅኩን አድርገን እና መሰግናለን አዲስ ለሆናችሁ ምርጥ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤት ሰመውንና መረጃዎችን በየለቱ ማግኘት ይችላሉ